This morning I read from Sri Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, entitled Madhi Soda Binds Lord Krishna. Text number 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 9, которая называется «Ишода связывает Господа Кришну», текст 9. Тамата ястим квасамикша сатпараз Тамата ястим квасамикша сатпараз Тато варюя парашара питават. Тато варюя парашара питават. Тато варюя парашара питават. Копьян бхадабханна ямапа йогинам. Шамхам правештум тапа шеритам мана. Шамхам правештум тапа шеритам мана. Тамата ястим прасамикша сатварас. Тато варю ярапа шара питава. Копьяна вадханна ямапа йогинам. Самам правештум тапа шеритам мана. Самам правештум тапа шеритам мана. Тамат 
Tayastim Prasamiksha Satpara Samatayastim Prasamiksha Satpara Tato Varayuya Pasarara Pitava Tato Varayuya Pasarara Pitava Topian Paravhanna Yamapa Yoginam Shamam Pravishtum Tavavishari Tammana Translation. When Lord Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him. But Madhya Soda, thinking that same personality of Godhead Krishna to be her son became, began following Krishna to catch him. Перевод. Когда Господь Шри Кришна увидел свою мать с палкой в руке, он соскочил со ступы и, словно очень испугавшись, пустился на утек. Хотя йоги пытаются поймать его, как параматму, с помощью медитации и стремятся погрузиться в сияние Господа, совершают великие аскетические подвиги, им не удается его достичь. Но матушка Ишода, считая ту же личность Бога, Кришну, своим сыном, побежала за Кришной, чтобы схватить его. Want to catch Krishna as Paramatma, and with great austerities and penances they try to approach him, yet they cannot. Комментарии его божественной милости Шила Прабхупады. Йоги, мистики, хотят поймать Кришну в образе Параматмы и пытаются приблизиться к нему, совершая великие аскетические подвиги, однако им не удается это сделать. Here we see, however, that Krishna is going to be caught by Madhya Soda and is running away in fear. Но здесь мы видим, что Кришна в страхе убегает от Яшоды, которая вот-вот его поймает. This illustrates the difference between the bhakta and the yogi. Yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Madhya Soda, Krishna is already caught. Этот эпизод иллюстрирует различие между бхакти и йогом. Йоги не могут достичь Кришны. А чистые преданные, такие как Матушка и Шода, уже поймали Кришну. Кришна was even afraid of Mother Yasoda's stick. This was mentioned by Queen Kunti in her prayers, Bhaya Bhavanaya Stithasya, Bhagavatam 1, 8, Мало этого, Кришна даже боялся палки в руке Матушки и Шоды. Об этом говорит в своих молитвах царица Кунти, Бхая Бхаванаая Ститася. Бхагаватам 1.8.31 Кришна боится Матушки и Шоды, а йоги боятся Кришны. Йоги пытаются Кришна by Гьяни Йога и другие йоги, но failed. Yet, although Мадхия Сода была женщиной, Кришна был страшен от нее, как clearly described in this verse. Йоги пытаются достичь Кришну с помощью гьяна йоги и других йог, однако у них ничего не получается. В то же время, как явствует из данного стиха, Кришна боялся матушки Ишоды, хотя она была простой женщиной. Shanyavari Pasar Satarini. Jay Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shad Vaita Garadha Shri Basri Gaur Bhaktavindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Translation again when Lord Sri Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him. But Madhya Soda, 
thinking that same personality of God, Krishna, to be her son, became following Krishna to catch him. Когда Господь Шри Кришна увидел свою мать с палкой в руке, он соскочил со ступы и, словно очень испугавшись, спустился на утек. Хотя йоги пытаются поймать его, как параматму, с помощью медитации и, стремясь погрузиться в сияние Господа, совершают великие аскетические подвиги, им не удается его достичь. Но матушка Ишода, считая ту же личность Бога Кришну своим сыном, побежала за Кришной, чтобы схватить его. And catch him she did. И поймать его, и она это сделала. So where these great yogis and jainis fail, Krishna is very difficult to uh, catch. Krishna очень сложно поймать, и великие гьяни и йоги им этого не удается. Right? Krishna says in the Bhagavad Gita, it's very, it's very difficult to catch. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите, что его очень сложно поймать. После многих и многих рождений, когда вы уже достигли самореализации, личность понимает Васудевам Сарвамати. И тогда он предается. И стать самореализованной личностью — это не какая-то незначительная вещь. Но вам необходимо сотни жизней, будучи уже самореализованной личностью. И тогда они понимают, что Кришна — Верховная Личность Бога, Васудевам Сарвам Ити, и тогда они предаются. Это занимает столько много времени, чтобы на самом деле предать свое ложное эго. И это не при помощи моих собственных усилий я смогу познать Кришну и поймать Его. Если Кришна хочет открыть себя или захочет, чтобы вы Его поймали, только тогда вы сможете Его поймать никаким другим способом. Он полностью независимая Личность. Все движется, находясь под его влиянием. Непосредственно или прямо. Поэтому кто может понять Кришну? Здесь приводится цитата из первой песни Шримад Бхагаватам «Молитва царицы Кунти». И в этом стихе она утверждает, что сам олицетворенный страх, что Господь Шива и Господь Брама, они боятся Господа. Death personified, or fear personified, Yama. Олицетворенный страх, олицетворенная смерть, Яма Радж. And there, but that same person who is feared by fear personified is frightened of Madhya Soda. Но та же самая личность, которую боится, которую боится олицетворенная смерть, он боится матушки Ишоды. A simple cowherd lady. Простой пастушки. Queen Kunti finds this very, very bewildering. И царица Кунти находит, что это событие очень запутывает. Поскольку у нее другие отношения, отличные от отношений матушки Ишоды. Поскольку царица Кунти знает, что Кришна — это верховная личность. Но матушка Ишуда думает, что на самом деле это мой сын безобразник. Be И его необходимо воспитывать. Его нужно связать за его безобразное поведение. И вот матушка Ишуда сняла Кришну со своих колен для, для того, чтобы снять с огня выкипающее молоко. And Krishna got angry. Кришна, Кришна очень разгневался. He has a right to be angry. У него было полное право разгневаться. 
Он является источником всего гнева. И все на самом деле предназначено для его удовлетворения. И он был не удовлетворен, он наслаждался молоком матери, он наслаждался его любовью, ее любовью, и вот теперь его сняли с колен. Это нехорошо. Если бы мы были Богом, мы бы устроили все так, чтобы шло так, как мы хотим. И вот Он Бог. Поэтому все должно идти так, как Он хочет. Но иногда вдруг получается не так. В системе получается какой-то сбой. Но мы понимаем, что в духовном мире, во Вриндаване, который на самом деле находится в высшем материальном мире, существуют другие правила. И Кришна вдруг неожиданно узнает, что он на самом деле не является вот этим верховным и самым могущественным. Вся эта деятельность происходит под руководством Йога-майя. Поскольку на духовной платформе, в духовном мире, каждый обладает полной свободой. So Krishna has complete freedom, unlimited freedom. У Кришны есть неограниченная свобода. And every, everyone and every, everything else practically Has unlimited freedom. И также и у всего, и у всех фактически есть полная свобода. Right? That place is called Vaikuntha. И вот это место называется Вайкунтха. There's no obstacles. Там нет препятствий. There's no force. There's no pressure. Там нет давления. Нет... Unlimited abilities you have. Вы обладаете неограниченными возможностями. Uh, so that's why one has to be qualified to enter into the spiritual world. Поэтому необходимо обладать квалификацией для того, чтобы войти в духовный мир. Особенно на Галоку. Поскольку у каждого есть свой собственный ум. И очень просто выполнить любое ваше желание. И поэтому безопасность Кришны и его интересы, и его интересы могут... Они могут... Может возникнуть опасность и препятствие, которое будет ограничивать интересы и безопасность Кришны. Поэтому каждого очень хорошо проверяют и обучают, когда они входят на Галоку. И вот это обучение — это чистая любовь. Вы любите Кришну так сильно, что счастье Кришны становится вам важнее вашего собственного счастья. Жизнь Кришны важнее, чем жизнь ваша собственная. И вот это так самая квалификация. И вы можете отправиться туда и переживать через все эти разные правила. Те правила, когда, в которых Господь может попасть под покровительство своих и контроль своих собственных творений. One has to accept the inconceivable potencies of the Lord to be able to understand Him. As much as one can understand him. Необходимо принять непостижимые качества Господа, если вы хотите понять Его настолько, насколько вы можете. Поскольку Он безграничен, Его качества безграничны, Его слава безгранична. Как высоко птица может взлететь в небо? One's ability. Это зависит от способности этой птицы. But the sky is unlimited. Но небо, оно не ограничено. According to your ability, you can fly that much. Но насколько вы можете, настолько высоко вы и сможете взлететь. 
<coughs> so then there's inconceivable. That's why it says the Lord's, <coughs> like um, it says, even Ananta Shesh, the Lord's serpent umbrella, okay, with his, his thousands of hoods. И вот неограниченный Господь даже говорится, что Ананда Шеша, у которого тысячи клубков и тысячи ртов. И его единственное занятие — это прославлять Господа при помощи этих тысяч ртов. И он одна из самых древнейших личностей в творении. И он продолжает воспевать. Но даже он не может закончить это воспевание, поскольку Господь, он не ограничен, и он все время расширяет себя. And this, um... In this particular uh, section of the Bhagavatam, there's a lot written about this by different acharyas. И вот в этой части Бхагаватам очень много различных ачарий, они описывают это. How, how when Krishna's upset with Madhya Soda, Когда Кришна, который был, который расстроил Матушку Ишоду. We heard previously what. The reason why Mother Soda put Krishna down, it wasn't an ordinary reason. Because it wasn't an ordinary, wasn't ordinary milk. But you even hear the, the milk's version of the story. And And the pot's version of the story. Мы также слышали историю о том, как это видел горшок. And the, the birds, the parrots that are watching their discussions. И мы также слышали беседу попугаев, которые наблюдали за происходящим. They're discussing with the wise owl, and he's giving his opinions. И они давали свое, они давали свое собственное мнение, рассказывая о происходящем своим женам. Of what's going on, you know? Что вообще происходило? Then the the wind would come in. Tell Krishna and Krishna say, your mother's coming. И даже ветер, который на самом деле предупредил Кришну, сказал, что твоя мамушка, твоя матушка подходит. The mother was watching from behind. She was behind Krishna, so he couldn't see her. Он, он сказал, что на самом деле твоя мать находится за твоей спиной, именно поэтому ты ее не видишь. She had gone to take off the milk, which, but there's, there's one of Krishna's potencies. At, Одна из энергий Господа, она называется Адария Шакти. То есть большое количество вещей может происходить, происходить в течение очень короткого времени. A lot of things can fit in a very small space. Или большое количество вещей можно поместить в очень маленькое место. You can put more things, more things in the, the space. Then it, ha then it has room for, but still it accommodates them. Вы можете поместить в это место больше вещей, чем это место может поместить в себя, и все равно еще останется. It's like when you're distributing Mahabharat and people keep coming, there's so many people, but still some of them it it lasts till the last person. Это та же, когда вы раздаете махапрасадам, и кажется так много людей, и они подходят, подходят, но все равно как-то всем достается. So while watching Krishna, she she because when she <coughs> while she was gone. Krishna, he knew where Mother Yasoda keeps her key for her store, butter store, go down. Когда Матушка Ишуда ушла, Кришна на самом деле знал, где она хранит ключи от склада. Because she, what, she was churning butter that was, that was only one, but he wanted more variety. Она сбивала всего лишь один вид масла, но он хотел разнообразия. So he knew where she kept it all. И он знал, где она все хранит. It was Krishna was about three, four years old this time. Кришне было где-то три-четыре года. But those great personalities they, they age one and a half times. Но великие личности их возраст увеличивается в полтора раза. So four would have, have the mentality of about six. 
То есть ему было четыре, но его менталитет соответствовал где-то возрасту шести. So he went to our, our cupboard, our armor, Поэтому он забрался в ее шкаф. And he got the key. Взял оттуда ключ. Out of there. And then he went to the storeroom and opened it and went, went in. Отправился к складу, открыл его и зашел. And then he began to uh, play havoc. И начал устраивать бардак. He began to eat what he wanted. Начал есть, что он хочет. When he when he had enough of that, he would smash the pot. Когда он наедался, он разбивал этот горшок. Then he tried the butter. Потом он попадал ма попробовал масло. The birds would come in, the crows would come in, they seen. И туда прилетели птицы и вороны также. When the monkeys would come in, потом пришли обезьяны. Krishna would feed them. Krishna начал их кормить. They're his friends, is it? So, обезьяны это его друзья. Krishna would feed them. Krishna их накормил. So then he had his done had his devastation leela in that go down. И когда он закончил свою лилу разрешения на этом складе, он испачкал все стены отпечатками своих рук, оставил следы йогуртов и масла на полу. И он сел сел на ступе, которая была примерно такого размера. Залез на нее, потом достал йогурт подвешенный и снова стал кормить обезьян. Потом пришла матушка Ишода. И она стала изумляться, кто вообще мог это устроить. И, наверное, это Кришна, поскольку никого другого здесь нет. But where is he? He's disappeared. Но где он? Он исчез. But uh, she could see footprints, yogurt, butter footprints, so she could follow the footprints quite easily, find him. Но она увидела отпечатки следов масла и йогурта, поэтому она очень быстро его нашла по этим следам. So she wanted to, she wanted to chastise him. Она хотела его отругать. Because he was, he was too naughty поскольку он очень разбезобразничался. И когда она стала подходить, она увидела палку Нанда Бабы. У него была хорошая палка, украшенная драгоценными камнями. Он царь. А и палка, она захотела тоже принять участие в этой игре. И благодаря интенсивному желанию этой палки матушка Ишуда неожиданно увидела эту палку и она взяла ее. Именно поэтому эти истории, они безграничны, потому что у каждого есть своя точка зрения, как он видел эту историю. So then she's watching him and his antics, but he's <coughs> he's he looks pretty relaxed. He's actually sitting in a lotus a yoga yoga position. He's got a pot of butter and he's given to the monkey. He's eating himself. И вот она стала наблюдать за ними. Он сидел такой расслабленный в позе лотоса. У него на коленях был горшок, и он кормил обезьян. But he's looking like this because he's he knows he's doing wrong. Но он все равно поглядывал по сторонам, поскольку он прекрасно понимал, что он делает неправильно. Он понимал и был такой настороженный, поскольку знал хорошо, что матушка в конечном итоге придет. Но его это не беспокоило, он все равно продолжал свою игру разрушения. Но все равно он все равно в страхе поглядывал направо, налево. Но она была прямо за его спиной. But the monkeys, or the the crows, they see her. No, ворона, они увидели ее. So they take off. They got yoga on their on their feet and on their wings. И они также приняли участие. Они испачкали свои крылья и лапы в йогурте. So they take off over mother Yasoda's head and go out the window again. И они стали кружить над головой матушки Ишоды. Then all the monkeys jump up and they they start to move. И обезьяны стали распрыгивать прыгать в разные стороны. Then the 
Кришна looks around and there his mother with a stick. И Кришна оглянулся и увидел свою мать с палкой. That stick he hadn't bargained for. He'd never seen his mother with a but he's seen her with a stick when she chases the cows, when she moves the cows or chases the monkeys. То есть и он не ожидал увидеть свою матушку с палкой, что она примет ее по отношению к нему. Он видел, как она этой палкой гоняла обезьян и коров, но его. But not when she was looking at him with it and waving the stick. Но сейчас она смотрела на него и махала этой палкой. That was something he hadn't bargained for. Это то, чего он не ожидал. So then he he took off. He started running. Поэтому он сразу же сорвался и побежал. He's very quick. И очень быстро. The children are very quick. They little like legs, right? Дети, они очень быстро, несмотря на то, что у них ножки маленькие. Особенно, когда они изменяют направление. Но матушка Ишода, она так в хорошей комплекции была. У нее украшения были. А волосы были обмотаны гирляндами из цветов. Поэтому для нее было сложно поймать его. And uh, so there was the the competition. Mother Yasoda was trying to catch Krishna. И вот возникло это соревнование, когда матушка Ишода попыталась поймать Кришну. Just like the yogis do. То же, что делают йоги. But Krishna is a little indifferent to yogis and gyanis. Но Кришна относится безразлично к йогам и гьяне. Even in his form of Narayan, he he makes the more, you know, before he reveals himself. Тоже, даже в форме Нарайны, то есть это занимает какое-то время перед тем, как он проявляет себя. Поэтому он просто наблюдает, хотите стараться, старайтесь, но только когда он захочет открыть себя, тогда он откроет. But here, that same person, no, he's running. Madhya Sora is running. He's running away from her. Но здесь та же самая личность. Он убегает, он убегает от своей матушки Ишоды. Все эти йоги, гьяни, они бегут к Кришне. А тут Кришна, тот же самый Кришна убегает от матушки. И вся эта деятельность, она устроена йога майя. Um, special uh, prerogative, special, special position. У нее особое положение, особые прерогативы. As much as everyone else, they have special. Anyone is has freedom. Конечно, у каждого есть свобода. But her particular service as uh, Lila Shakti. Но ее служение как Lila Shakti. Is to um, enhance the enhance the, re, the, the loving relationships обогащать любовные отношения and feelings и чувства so she arranges for these incidents to take place и поэтому она строит чтобы все эти события происходили what, what an exalted position that krishna's internal energy какое удивительное положение внутренней энергии кришны his pleasure potency его энергии наслаждения а which is a pleasure potency and his uh, no, and, uh, uh, what that's that's a saladini, but the other one is summit, uh, summit, <coughs> knowledge potency. И также энергия сам вид, энергия знания. He personified it. And she's personified as, as Purnamasi in Vrindavan. But this is going on kind of, you know, invisibly. She's arranging these these uh, things that happen. So then <coughs> she's she's running fast, Krishna's running fast, but she can't she's just like one One hand behind Krishna. И вот он бежит быстро, она бежит быстро, и она отстает всего лишь на расстоянии одной руки. Чуть-чуть не может его поймать. И Кришна очень сильно старается, но не может оторваться. 
So they're both, they're both under the influence of yoga maya. Они оба находятся под влиянием йога майя. Then, uh, so then she's calling, "Stop, you thief, you liar!" И она начинает кричать: "Остановись, ты воришка, ты обманщик!" Calling bad name, friend of the monkeys. Ты друг обезьян. Кришна's very fearful. Кришна очень боится. He says, "No, mama, mama, you, I didn't do it. I didn't do it." И он говорит: "Мама, мама, это не я, это не делал." You liar. Who а, else did it? Она говорит: "Обманщик, кто ж тогда?" Well, when you, no, that was when that was after she, after eventually she caught him. It, it says, shall I say, that seeing her, she was getting exhausted. She was starting to uh, perspire on the sofa. Она очень устала, она начала потеть. And um, flowers were falling from her hair. Цветы стали выпадать у нее из волос. They say actually it was the demigods who were showering flowers on Mother Yasoda. Говорится, что на самом деле это полубоги осыпали матушку Ишоду цветами. Поскольку это никогда, то, что происходило, этого никто никогда до этого не видел. Это было подобно тому, как белое облако гонится за голубым облаком. So it says then, so he said, "Mother, you drop the stick, drop the stick." И он говорит, "Мама, брось палку, брось палку." I'll stop running if you drop the stick. Если ты бросишь палку, я остановлюсь. So then she pretended to throw away the stick like that, but actually put it, she put it behind her. И она как будто выбросила палку, но на самом деле спрятала ее за спиной. So then Krishna slowed down. Тогда Кришна стал замедляться. So she was happy. To, she was getting exhausted at that time. Она очень обрадовалась, поскольку она очень сильно устала. Said, because of her labor of love, Krishna was seeing that she was getting exhausted, so he, he felt, ah, oh, my poor mama, she's getting tired. So. Из-за сильной любви, когда Кришна увидел, что, ой, моя матушка, она устала. Uh, but although this was the the love between them is incomparable, still Krishna was fearful. И несмотря на то, что та любовь, которая между ними, ее невозможно описать, но Кришна он все равно боялся. So anyway, louder to be caught, but then she then she pulled the stick out again. И он разрешил, чтобы его поймали, но вдруг неожиданно она достала палку. Krishna hadn't hadn't bargained for that. I've been, I've been cheated. И Кришна вот этого не ожидал, что меня обманули. Now my mother's a liar. Теперь моя мама, она на самом деле обманщица. The only only relationship with his mother. Was you know she was always there for his comfort. She was always drying his tears. She was always cuddling him. And то есть какие были у них отношения с матушкой? Она всегда ему помогала. Она всегда вытирала его слезы, успокаивала. Keeping him out of danger. Now she was the main threat. Она его оберегала, и вдруг неожиданно она стала главной опасностью. It was a whole new feature. Это было полностью новое проявление. Krishna never experienced before. До этого Кришна этого никогда не переживал. Кришна полностью изумился и не знал, что делать. Поэтому он был вынужден заплакать. И он плакал, плакал. Выброси палку, я никогда больше так не буду делать. Вначале он стал все отрицать. Я не делал. Не я. Тогда она спросила, тогда кто? Mother, when you run, you when you when the milk was boiling over, you run away so quickly. Your ankle bell flew off and cracked the pot. Он он сказал, знаешь, на самом деле, мама, когда ты побежала снимать это молоко, побежала так быстро, что колокольчики с твоих ножных браслетов они оторвались, они отскочили и разбили горшок. And then God inspired the monkeys to come, and that part was true. And God inspired the monkeys to come and eat also. И на самом деле. Бог, это Он, вдохновил обезьян сразу же прибежать и начать съесть этот йогурт. So, Поэтому не обвиняй меня. Said, you liar. <laughs> Она говорит, ты обманщик. Ты друг обезьян. Like Ему не понравилось, почему она меня зовет другом обезьян. Я не обезьяна, это твой отец обезьяна. Окей, если я обезьяна, я пойду и 
Хорошо, если ты называешь меня обезьяной, тогда я сейчас залезу на дерево. И тут матушка испугалась, если он в таком возрасте начнет еще лазить по деревьям. Поэтому она решила остановить этот спор. Но он действительно боялся. Это было что-то новое, хотя на самом деле все ведь должно присутствовать в Господе. Даже страх должен в нем присутствовать. So then, so then eventually after his promises to be a good boy, и вот он начал обещать, что он будет хорошим мальчиком. Then she put, she showed him if, 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 you, if you ever do this again, you know what's going to happen, right? И она еще раз показала палку, ведь теперь ты знаешь, что если ты будешь так продолжать, ты знаешь, что случится. I promise I won't do it again. Throw the stick. Я обещаю, обещаю, больше так не буду делать. Выброси палку. So then she put the stick down. Тогда она отбросила палку. So that was. A great anxiety gone for Krishna, but still she was he still he, he still she still had him. И, конечно, большое беспокойство. Кришна почувствовала облегчение, но ведь она все равно еще держала его. And he was begging for mercy. Он стал молить о милости. And this was they'd run outside by this time in the courtyard. И все это уже происходило во дворе. The guards were there, they were they were seeing. Охранники там были, они наблюдали. I mean, he, he couldn't. И поскольку это было Дипавали, все ушли, и он не мог позвать на помощь ни Баларама, ни Рахини. Но если мои друзья придут и увидят меня вот так, они ведь признают меня лидером. Я всегда самый разумный. Я всегда знаю, как все сделать правильным образом. А теперь, если друзья увидят, что меня матушка еще другает, она меня держит, и они начнут смеяться надо мной. И теперь это станет опасностью моего положения как лидера. Мне нужно как-то выпутаться до того, как мои друзья соберутся. Taken, she's, she's, she's threatened to tie me up. А теперь она еще угрожает, что она меня свяжет. My reputation will be ruined. Вся моя репутация будет разрушена. <coughs> so that's what's uh, because Krishna said he may he may join the monkeys and climb the trees. Mother so oh, who knows what he'll do. И поэтому, когда Кришна стал говорить, что он присоединится к стае обезьян и будет лазить по деревьям, то матушка что-то задумалась, что же теперь сделать. И она решила, мне лучше его связать, иначе он начнет опять безобразничать и даже может навредить самому себе. Поэтому она решила, что она его свяжет. Но Кришна, он не так-то просто согласился на то, чтобы его связали. И именно благодаря его желанию, всякий раз, когда она пыталась его связать, веревка оказывалась короткой. И она принесла еще веревки, начала связывать их, но опять веревка оказалась короткой на два пальца. Ачари говорят, что эти два пальца, они олицетворяют первое это усилия преданных, and then the mercy of the Lord. а второе это милость Господа. So the, ultimately it's the mercy of the Lord. В конечном итоге это, конечно, милость Господа. When he sanctions, then it will... Когда он позволит, это произойдет. Но необходимо прикладывать усилия для того, чтобы это произошло. Но в конечном итоге все произойдет именно за сдвоение Кришны. За исключением тех случаев, когда йога Майя хочет увеличить вот этот опыт, когда Кришна не является контролирующим.
so then they so then they, they, uh, she they can't find a rope see how the but that time other people are coming the gopis are coming she's saying bring bring more ropes и вот в ее доме уже закончились веревки, и к этому времени стала собираться толпа. Там собрались гопи, и она стала говорить им, пожалуйста, принесите свои веревки. Но ну, сколько бы веревок они не приносили, они все равно были на два пальца короче. И все изумлялись yeah. и смеялись. Что за волшебство? А Кришна смотрел на свою маму. То есть я сейчас тебе отомщу. Now she, now she's, now he's, he's showing his superiority. То есть сейчас он показал на самом деле, что он тот, который контролирует. And when she's then, when she's exhausted to trying to tie him, Krishna said, okay. И когда она полностью устала, пытаясь связать его, Кришна сказал, ладно, хорошо. Or another, another, another version of the story is at, at <coughs> Radharani also came with the gopis. Но есть еще одна история, другой, другая вариация этой истории, что на самом деле также пришла туда и Радарани. Что когда все веревки в деревне уже закончились, она просто дала ленточку из своей косы, и именно эта ленточка связала его. So bound by his, uh, the, the love of his devotees, this is the... His, his Krishna is captured by the love of his the pure devotees. И вот Кришна он на самом деле связан и пойман любовью своих чистых преданных. So very, very uh, special pastimes this Damodar Lila. И это очень особая игра Damodar Lila. It uh, it, it gives an insight into the how everyone and everything in Krishna's pastimes. Она дает возможность нам взглянуть и увидеть, что все и все на самом деле связаны интимно с Кришной в его играх. Мы слышали, что каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня. И один event, все, что происходит, как Festival. И все, что не произойдет, какое событие не происходило, подобно фестивалю. Uh, Это также, когда Шила Прапада, он был здесь. Всегда, когда вы находились рядом, это было подобно фестивалю. Бабаджи Махарадж был здесь. Однажды Кришна даст Бабаджи Махарадж был здесь. Very wonderful devotee, but Prabhupada's god brother. Удивительно преданный, это духовный врач Шила Прабхупада. Always, always chanting, always chuckling. Все время хихикает и все время воспевает. Бабаджи. And uh, so he was there, and then Prabhupada was sitting in the in the, in his room, and then devotees were coming in. And they were bringing news from all around the world what was going on, and. И вот он сидел со Шила Прабхупада в его комнате, и преданные приходили и приносили разные известия, что произошло в мире. И Кришна Дас говорил, что каждый день фестиваль, каждое мгновение фестиваля. И преданные, поскольку приходили, они говорили, что как сознание Кришны расширяется по всему миру, и он сидел и смеялся. Festival. Фестиваль. So it's world is like that. И вот духовный мир, он подобен этому. Просто один фестиваль перетекает плавно в другой. Нет никакого перерыва, никаких планов, подготовок. So one, it just evolves, just like the, so they, the, they have a sun, they have a daytime there, the sun comes up and it goes down again, so there's a, there's a time for, time for things, doing things. То есть, конечно, у них есть определенное разделение, то есть утром стало солнце, потом в течение дня оно потом садится, то есть есть такие разделения. But there's no, there's no, uh, there's no break in the, in the, that Krishna is a, is a center of everyone's love, that, That is a consistent thing there. Но Кришна является центром любви каждого. Вот это там постоянно. 
И поэтому не важно, что происходит, это всегда очень фантастически. Даже в материальном мире говорят, что когда вы влюблены, вам не важно, где вы находитесь, вы можете даже жить под деревом. Это отражение духовного мира, но здесь это долго не продолжается. Но там это бесконечно. Это все время увеличивается. То есть это постоянно изменяется. Поэтому всегда это ново и свежо. И вот это и есть наш истинный дом. Сейчас мы вдалеке от дома. И вот Кришна приходит сюда со своим, со своим окружением. Приводит здесь свои, проводит здесь свои игры и напоминает нам. Вступление. Приходите, присоединяйтесь к нам. Get, 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 get in the right mood again. Для того, чтобы получили правильное настроение. Start appreciating me and my devotees. Начали действительно по достоинству оценивать меня и моих преданных. And try to uh, uh, assist in, in manifesting the, the, those uh, remembrances or the establishing those pastimes for everyone in the material world. И для того, чтобы мы помнили, он проявляет эти игры здесь, в материальном мире. И присоединить как можно больше людей. И когда наше время истечет, то тогда мы можем присоединиться к его вечным играм. И вот это и есть то самое милосердие, сострадание Кришны по отношению к нам, поскольку Кришна, Он никогда нас не забывал, мы забыли о Нем. И когда мы слушаем об этих играх, происходят две вещи. Анархии, они исчезают. И они открывают наши отношения с Кришной. И когда мы убеждены достаточно, мы должны сделать правильный выбор, сказать нет май и да Кришне. И когда мы принимаем такое решение и начинаем действовать на платформе ума, не только через интеллект, и это становится нашим последним рождением в материальном мире. Нам уже не зачем возвращаться сюда. Нет желания возвращаться сюда. Это то, что должно произойти постепенно, когда мы слышим о играх Кришны. Во Вриндаване и за пределами Вриндавана. И все эти другие девоты и другие истории, которые связаны и также другие истории, которые связаны с Кришной посредственно или непосредственно, они описаны в Бхагаватам. И это есть тот самый подарок Кришны для нас. Может, вы лучше расскажете историю вместо вопроса? А какие же проблемы, а? 
духовный мир проблема после проблемы. Кришна создает только проблемой. Кришна создает so many проблем. Look, spiritual world, one problem after another. А Прабхупад говорит два, тому назад в там комментарии, что Кришна просли, хочет прос, только одну вещь – прославить, прославить своих чистых и преданных. И в комментарии Шила Прабхупада сказал, что Кришна хочет только одну – прославить своих девотов. To glorify his devotees. А, и указывается, что проблема – это прослава для преданных. And looks like all that problem actually it's glory of devotees. He's telling us how those, how the, how the devotees behave when he's a nonsense. What is their reaction? То есть он рассказывает, как на самом деле преданные ведут себя в этих ситуациях. So we can, we know how to behave with Для того, чтобы мы читали об этом и знали, как на самом деле себя вести. Ну, с настолько проблем в распространении движения Санкхиртана, мы можем попробовать каждую секунду. But all the problems we can experience at the time when we distribute in the yeah. time of Санкхиртан. Yeah. Да. Yeah. Да. Yeah. Material, no, material world is a problem. Материальный мир и сам по себе проблема. Материальный мир это значит забывчивость. Но в духовном в мире Кришны две проблемы. Одни проблемы он дает демонам, а другие преданным. Немножко посразался с демонами и все закончил с ними. Mostly they're out of the picture. They have to they have to wait some time before they get back generally. И большинство времени они не присутствуют. Им нужно подождать какое-то время, прежде чем они снова придут. Но те проблемы, которые он устраивает своим преданным, преданные не возражают. Нам нравится слушать о этих проблемах. Но это не значит, что мы мазохисты. Это не значит, что мы жестокие. На самом деле все наслаждаются этим. Поскольку они происходят под влиянием йога майи, который на самом деле, можно сказать так, взбивает эту расу, наполняет ее, делает ее разнообразной. So even Krishna's nonsense, he's stealing, he's lying, he's the immorality. Даже эти, казалось бы, безобразия Кришны, он ворует, он лжет, он аморален. That's talked about and glorified by even the saints. Об этом говорят и прославляют даже святые. And those, and those, those activities, they constitute the highest religious principles. И эта деятельность на самом деле включает в себя высочайшие религиозные принципы. Some, some other, так или иначе. You have to understand how that is. Нам нужно понять, как это и почему. Поскольку все на самом деле это его, оно создано для его наслаждения, и поэтому он ведет себя так, как пожелает. Поэтому, когда он убивает, он лжет, когда он аморален, все это на самом деле проявление его славы. А когда мы пытаемся это делать, мы получаем. Поэтому, если мы завидуем Кришне, мы пытаемся имитировать Его, в этот момент нас наказывают. Но если мы не завидуем Кришне, мы думаем, почему бы и нет, давай, делай это, Кришне. Мы на самом деле придем и поможем тебе быть аморальным. Мы придем и поможем тебе украсть. Мы примем рождение как манки, как обезьяны на Галоке. Поэтому две стороны. Поэтому лучше быть на стороне любви, чем на стороне безразличия.